नमस्कार मित्रों मैं हूं आपका दोस्त आदित्यनाथ झा इंस्पायर टू हिंदी से और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोमैक्स के नए स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स इन्फिनिटी एन ट्वेल्व के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं माइक्रोमैक्स इन्फिनिटी एन ट्वेल्व की अनबॉक्सिंग के साथ ये इस फोन के लिए ऑफिशियल बॉक्स है ड्यूल सिम ड्यूल वोल्टी वाला फ़ोन है ये चार हज़ार एम की बैटरी के साथ ये आता है और सबसे पहले देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है तो ये फ़ोन मिलता है देखने में काफ़ी सही सा है बैक पर मस्ती ग्लॉसी मिररर टाइप की फिनिश है, है थोड़ी सी प्लास्टिक की ही ये बैक और इसके अलावा अंदर आपको यूज़र गाइड मिलता है इस फ़ोन के लिए और सिम्पली इजेक्टर टूल मिलता है उसके अलावा माइक्रोमैक्स के लोगों वाले स्टिकर्स मिलते हैं और इसके अंदर ईयरफोन्स भी दिए गए हैं जो कि सही क्वालिटी के एन स्टाइल के हैं और इसके अलावा माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी टाइप पे वाली केबल मिलती है और इसका जो अडाप्टर है वो 5 वोल्ट 1.5 पॉइंट का है तो मुझे लगता है कि चार्जिंग तो बहुत धीरे धीरे होगी और अडाप्टर का डिज़ाइन काफ़ी अलग सा है तो यह फ़ोन जो है ये एटीन पॉइंट नाइन एस्पेक्ट रेशो की डिस्प्ले के साथ आता है सिक्स इंच की एच प्लस स्क्रीन है और जैसे कि आप देख सकते हैं चेन काफ़ी बड़ी सी है इस फोन पर इसके अलावा नॉच भी जो है वो थोड़ी बड़ी सी है ध्यान से देखेंगे तो डिस्प्ले वगैरह ठीक ही है ब्राइटनेस सही है पर जो टॉप पे आइकन्स है उनकी पोजीशनिंग काफ़ी अजीब सी है बैक पे फिंगरप्रिंट्स बहुत तेज़ से आ जाते हैं और बैक पे कैमरा जो सेंसर हो थोड़ा सा उठा हुआ है ड्यूल कैमरा सेटअप है राइट हैंड साइड पे पावर बटन है और लेफ्ट हैंड साइड पे वॉल्यूम रॉकर है बॉटम पे 3.5 पॉइंट mm एम जैक दिया गया है माइक्रो यूएस पोर्ट है और स्पीकर गल है आइए ऑडियो थोड़ा सा टेस्ट करते हैं और इसके अलावा बैक पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है डिप्रेस्ड यानी काफ़ी ज़्यादा अंदर धसा हुआ है तो उसको चलाने में कभी थोड़ी दिक्कत आती है ये लोग इस प्राइस पे फुल एच डी प्लस डिस्प्ले दे सकते थे पर उन्होंने वो नहीं दिया वो मुझे एक थोड़ी बेकार चीज़ लगी वैसे फ़ोन इन जनरल स्मूथ है और इसमें जो यूज़र इंटरफेस दिया हुआ है वो ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड जैसा है बस आइकन्स थोड़े अजीब से इन्होंने डाल रखे हैं बाकी ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉयड जैसा है ज़्यादा चेंजेस नहीं है फ़ोन में ओवरऑल ठीक था स्मूथ था बट टॉप पर अगर आप आइकन्स को देखेंगे तो नोटिफिकेशन बार में अजीब से ही आइकन्स आ रखे हैं इसके अलावा यह फ़ोन जो है वो ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है तो एक अच्छी बात है माइक्रो एस कार्ड स्लॉट डेडिकेटेड है इसमें प्लस पॉइंट है ड्यूल जिम ड्यूल वोल्ट टी फोन है वो भी इसका एक प्लस पॉइंट है और यूज़र इंटरफेस जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि काफ़ी हद तक स्मूथ है कहीं पे दिक्कत नहीं है पर एक चीज़ जो इसमें बेकार इन्होंने कर दी वो ये मतलब कुछ ना कुछ तो ख़राब करना ही होता है तो एक चीज़ जो इन्होंने बेकार इसमें कर दी कि इसमें जो प्री लोडेड बंडल्ड ऐप्स हैं उनको आपको डिसेबल करना पड़ेगा उनको अन नहीं कर सकते तो जैसे अमेजॉन शॉपिंग और भी दो तीन एक दो ऐप इन्होंने डाल रखे हैं तो उनको हटाना पड़ेगा खुद से तो एक थोड़ा मेहनत वाला काम हो जाता है और ऐसा नहीं करना चाहिए था या फोन जो है ये हीलो पी ट्वेंटी टू के साथ आता है तीन जीबी रैम बत्तीस जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है बत्तीस जीबी में से करीब करीब छब्बीस जीबी आपको फ्री मिलती है और इसके अलावा इसमें बैक पे तेरह प्लस पांच मेगापिक्सल का कैमरा कॉम्बिनेशन है पांच मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है सेंसर्स की बात करें तो इसमें कंपास सेंसर नहीं है मतलब तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही होता है और मतलब मैं चाह रहा था कि मैं इस फ़ोन की ज़्यादा बुराई ना करूं पर इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ रखी हैं और इसके अंदर जो वन टू बेंचमार्क का स्कोर आया वो सत्तर हज़ार से ऊपर आया ठीक ठाक स्कोर है औसत है और प्रोजेक्टेबल भी यह फ़ोन सपोर्ट नहीं करता तो जल्दी अपडेट्स की भी कोई गुंजाइश नहीं है आइए ज़रा गेमिंग के बारे में बात करते हैं तो यह फ़ोन जो है PUBG लो सेटिंग्स पे चला सकता है लो सेटिंग्स पे सही स्मूथ चल रही थी गेम उतना कोई इशू नहीं आ रहा था लैग्स वगैरह उतने नहीं हो रहे थे पर मुझे वही लगा कि थोड़ा मेहनत और हो सकती थी तुमको मेरा आखिरी सलाम ग्रैंड थप डॉटो सैन एंड्रियाज मैक्सिमम पॉसिबल सेटिंग्स पे हल्का हल्का लैग कर रही थी पर ओला परफॉर्मेंस स्मूथ है बिकॉज एच डी प्लस डिस्प्ले इस फोन में कैमरा इंटरफेस जो है वो भी नॉर्मल सा ही है फ्रंट कैमरा मुझे काफ़ी सही लगा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है इसके अलावा बैक कैमरा जो है वो 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कॉम्बो है और जो एआई मोड है वो काफ़ी स्लो सा है मतलब फोटो क्लिक करने के बाद काफ़ी देर बाद फोटोज आती है और जो व्यू फाइंडर पर फोटो दिख रही होती है उससे काफ़ी अलग आती है स्लो मोशन टाइम लैप्स पैनोरमा ब्यूटी वीडियो वगैरह वगैरह यह फोन सपोर्ट करता है जो कि अच्छे फीचर्स हैं इसके अलावा इसमें चार हज़ार की बैटरी है और अगर मैं जैसे पिक्चर्स की बात करूँ तो मुझे फ्रंट कैमरा से लिए गए पिक्चर्स काफ़ी सही लगे पर एच डिटेक्शन जो बोके मोड में होती है वो चाहे फ्रंट कैमरा हो चाहे बैक कैमरा दोनों में ही बेकार लगी वीडियो क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो वीडियोस में फोकस लेने में वो थोड़ा थोड़ा टाइम ले रहा था बैक कैमरा से ली गई टेन वीडियो में फ्रंट कैमरा से ली गई टेन वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी देखने में बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों से ली गई टेन ई वीडियोस में ऐसा लगा कुछ हद तक स
क्या ये फ़ोन लेने लायक है मेरे हिसाब से नहीं ये फ़ोन लेने लायक नहीं है क्योंकि इस मार्केट में आज की डेट में ए के भी बहुत सारे फ़ोन्स हैं शामी के फ़ोन्स हैं और मैं चाहता हूं कि माइक्रोमैक्स एक बढ़िया अच्छा फ़ोन निकाले इस प्राइस सेगमेंट में पंद्रह हज़ार से नीचे नीचे और ये काफ़ी सारे मॉडल निकालने के बजाय जस्ट एक मॉडल पे फोकस करे बढ़िया मॉडल निकाले पर ये लोग पता नहीं कुछ ना कुछ हमेशा ऊपर नीचे कर ही देते हैं फ़ोन ओवरऑल एज अ पैकेज ठीक है पर वही बात है कि कॉम्पिटिशन इतना तगड़ा है आज की डेट में कि ये फ़ोन नहीं बेकेगा और ये फ़ोन मतलब लेने लायक भी नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए अगर जैसे मैं किसी को रिकमेंड करूँ तो अब वही बात आ जाती सारी घूम फिर के कि क्यों ये लोग ऐसे मॉडल्स निकाल रहे हैं जो कि लेने लायक नहीं है और मतलब कुछ ना कुछ छोटी मोटी कमियां कर ही देते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है अवश्य लाइक करें शेयर करें इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए